بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ لوگ سارے ٹھیک ہوں گے آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے میکنگ ملٹی میڈیا کہ ملٹی میڈیا بنانے کے لیے ہم نے ملٹی میڈیا کے بارے میں پڑھا تھا کہ ملٹی میڈیا کیا ہوتا ہے کس کے کمبینیشن سے مل کے بنتا ہے آج ہم آپ دیکھیں گے کہ جب ہم نے یہ ملٹی میڈیا تیار کرنا ہوتا ہے تو بیسک کن اسٹیپ سے ہم ہو کے یہ ملٹی میڈیا کو تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ میکنگ ملٹی میڈیا کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہوں گی یہاں پہ دیکھیں انٹروڈکشن میکنگ ملٹی میڈیا آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ملٹی میڈیا سکلس اگر آپ کو یاد ہو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی سکلس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ اگر ملٹی میڈیا ہم نے ڈیزائن کروانا ہے تو ہمیں کون کون سے سکل ریکوائرڈ ہوں گے ہم نے ملٹیپل سکلز دیکھی تھی کہ ڈیزائنر چاہیے ہمیں پروگرامر چاہیے اڈوب فوٹو شاپ یوز کرنے والا چاہیے کنٹینٹ رائٹر چاہیے پروجیکٹ مینیجر چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لی تھی آج میں وہ ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے وہ لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لی ہیں آج جو ہم نے اب دیکھنا ہے میک ملٹی میڈیا سب سے پہلے ہم اس کے اسٹیجز دیکھتے ہیں ایک پروجیکٹ بنانے کے لیے ہمیں کن اسٹیجز سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے سب سے پہلے چار اسٹیجز ہیں بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہو جو ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ وغیرہ میں پڑھتے تھے ایس ڈی ایل سی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جس طرح اس کے اندر ہوتا تھا آپ کہہ لیں کہ پلاننگ کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد امپلیمنٹیشن ڈیزائننگ کوڈنگ ٹیسٹنگ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی آپ کہہ لیں کہ امپلیمنٹیشن وہ جو جس طرح لائف سائیکل تھا ایک ایس ڈی ایل سی کا سیم اسی طرح ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹی میڈیا کا آپ کے پاس ایک لائف سائیکل ہے اسٹیجز ہیں جن کے تھرو آپ لوگ ملٹی میڈیا جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں بیسیکلی یہ سارا تھریٹیکل کنٹینٹ ہے آپ اس کے بارے میں اپنی ورڈنگ میں بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ جو چیز صرف یہاں پہ لکھی گئی ہے وہی ہے آپ کو پلاننگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں پتہ ہیں وہ بھی اس کے اندر لکھ سکتے ہیں بیسیکلی اس کے ساتھ لنک کرے گی اس کے بعد ڈیزائننگ اینڈ پروڈیوسنگ ٹیسٹنگ ہو گیا ڈلیورنگ ہو گیا یہ ساری چیزیں ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں بیسیکلی نیڈ کیا ہوتی ہے اگر ہم ایک ملٹی میڈیا ڈیزائن کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں بیسک کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے جس کی بیس پہ ہم ملٹی میڈیا ایک ڈیزائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ہارڈ ویئر ہمارے پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد سافٹ ویئر کیونکہ دیکھیں ہم نے وہ ویڈیو امیجز ساؤنڈ اینیمیشنز یہ سارے جب کمبائن کرنے ہیں یا کریٹ کرنے ہیں اگر ہمارے پاس سافٹ ویئر نہیں ہوگا کوئی بھی ایسا ٹول نہیں ہوگا جس کی مدد سے ہم ایڈیٹنگ کر سکتے ہوں کمبائن کر سکتے ہوں یا کریٹ کر سکتے ہوں تو ہم اسے کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اور ہارڈ ویئر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر ہارڈ ویئر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد گڈ آئیڈیا ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ملٹی میڈیا ڈیزائن کرنا ہے آپ کے پاس آئیڈیا بھی اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو پرپز ہے بیسیکلی ملٹی میڈیا ڈیزائن کرنے کا وہ اچیو ہوتا بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے وہ آئیڈیا اس چیز کے ساتھ لنک کرتا بھی ہے کہ نہیں آپ کو کہا کچھ اور گیا ہے لیکن آپ بنا کچھ اور رہے ہیں تو اس ملٹی میڈیا کا ہمارے پاس فائدہ کچھ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ہمیں ایک اچھے آئیڈیا کی بھی یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ٹیلنٹ ٹیلنٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس ہم اسے کریٹ کر سکیں ہم اسے میک بہتر طریقے سے بنا سکیں ڈیزائن کر سکیں اس کی آپ کہہ لیں کہ کمبینیشن جو ہے وہ تیار کر سکیں اچھے طریقے سے اس کے بعد سکلز وہی بات سکل جو ہم نے دیکھی تھی پیچھے وہ سکلز ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اگر وہ سکلز نہیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو آپ اکثر دیکھتے ہیں جو ملٹی میڈیا ڈیزائن کیا جاتا ہے آڈیو کسی اور جگہ پہ ہے ویڈیو کسی اور جگہ پہ ہے اینیمیشن کسی اور طریقے سے کمائنڈ ٹیکس کسی اور فارم میں ہے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ملٹی میڈیا کا تو یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس سکل ہونے چاہیے اور ٹیلنٹیڈ پیپل ہونے چاہیے گڈ آرگنائزیشن آف ورک آپ کی جو آرگنائزیشن ہے ٹھیک ہے وہ بھی بہترین ہونی چاہیے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کریٹیوٹی کی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کریٹیوٹی نہیں ہوتی تو ہم ایک اچھا ملٹی میڈیا ڈیزائن نہیں کر سکتے دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ہم ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہیں تو سمپل سی بات ہے کہ وہ کریٹیوٹی نہیں ہے اس کے اندر کریٹیو نہیں ہے اور اگر آپ کوئی چیز اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اسپیشلی ملٹی میڈیا ہو گیا یا کوئی
ठीक है उसके अंदर क्रिएटिविटी नज़र आनी चाहिए तो इसी तरह मल्टी में भी वो यही बात बता रहा है कहता है जी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर क्रिएटिविटी नहीं होती तो हमारा पर्पस जो है उस मल्टी डिज़ाइन करने का वो फुलफिल नहीं होता अब देखें डिवेलप सेंस ऑफ इट स्कोप एंड कंटेंट आपको उस चीज़ का स्कोप पता होना चाहिए आपको कंटेंट का पता होना चाहिए अगर मुझे इन दो चीज़ों का ही नहीं पता कि कंटेंट क्या है मेरा मैंने क्या करना है क्या नहीं करना मेरा स्कोप कितना है कितना नहीं है किस जगह पे मैंने करना है किस जगह पे ये शो करना है किस जगह पे शो नहीं करना किस को किसके साथ रिलेट करना है किसको किसके साथ रिलेट नहीं करना तो मैं उसे कैसे डिज़ाइन करूँगा डिफ़िकल्ट टू लर्न क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी एक आप हम ये नहीं कह सकते एक सिंपल सा है लेकिन ये देखें कई लोगों में बिल्डिंग भी होता है वो क्रिएटिव माइंड होते हैं उनके वो क्रिएटिविटी बड़ी आसानी से कर लेते हैं लेकिन अगर कोई पर्सन क्रिएटिविटी क्रिएटिव ना भी हो तो विद विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अगर इस फील्ड के साथ टच रहे तो उसके अंदर भी क्रिएटिविटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है यहाँ पर देखें बट लाइक क्लासिकल आर्टिस्ट वो वर्क इन पेंट मार्बल और मोरोन्स द बेटर यू नो यू मीडियम आपको मीडियम पता होना चाहिए द बेटर एबल यू आर टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी और बेहतर तरीके से हम अपनी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकें हम अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नो योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फर्स्ट सबसे पहले चीज़ ज़रूरी है कि हमें अपने हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए अगर हमें अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नहीं पता तो हम उसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मुझे कौन सा टूल चाहिए मुझे कौन सा टूल नहीं चाहिए कौन सा टूल इस काम के लिए बेहतर होगा कौन सा टूल उस काम के लिए बेहतर होगा ये सारी हाव नो मुझे होनी चाहिए उसके बाद देखें ऑर्गेनाइजेशन डिवेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन आउटलाइन अ प्लान दैट रैशनली डिटेल द स्किल्स टाइम बजट टूल्स एंड रिसोर्स वी विल नीड फॉर अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज होनी चाहिए चीज़ें सारी आपका टाइम कितना है आपका बजट कितना है आपका टूल कौन से होंगे रिसोर्स कौन से हैं जो आपको चाहिए हैं प्रोजेक्ट के लिए तो ये बिल्कुल तरीके से प्लान होने चाहिए स्किल्स क्या चाहिए अगर मुझे देखें पता ही नहीं है इन चीज़ों का कि कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है मेरे पास टाइम कितना है मेरे पास बजट कितना है मेरे रिसोर्स कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं हैं तो मैं एक अच्छा मल्टी जो है वो डिज़ाइन नहीं कर सकता हूँ सिंपल सी बातें इसके अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं मैं आपको बता रहा ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखी थी ठीक है जब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा था उसके अंदर भी हमने यही चीज़ें डिस्कस की थी कि सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए हमें टाइम का पता होना चाहिए बजट का पता होना चाहिए रिसोर्स का पता होना चाहिए ये क्यों ज़रूरी है आपको पता है क्योंकि अगर हमें टाइम का नहीं पता तो हम किस तरह क्रिएट कर सकेंगे ठीक है हमें बजट का नहीं पता तो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए उसके बाद हार्डवेयर टू मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म है मैकेंटोश ओ एस ठीक है और आपके पास दूसरा बेसिकली आप कह लें इंटर बेस पी सी एम एस विंडो वगैरह ये हमारे पास दो हो जाते हैं प्लेटफॉर्म आ जाते हैं डिवेलप इन्वायरमेंट पावरफुल वर्क स्टेशन हो गए हमारे पास एप्पल का मोर सूटेबल फॉर मल्टी मीडिया एडिटिंग मल्टी मीडिया एडिटिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो एप्पल का मैशन टोस जो ओ एस है उसको लिया जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म फॉर्मेट क्रॉस uh, प्लेटफॉर्म आपको पता है कि हमने अगर विंडो uh, में बनाया है ठीक है तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चल सकता हो ये ना हो कि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे ही प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ठीक है सिंपल सी बात प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं हो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो एग्जीक्यूटेबल हो ये नहीं है कि सिर्फ सिर्फ ये इसी फॉर एग्जांपल मैंने एक मल्टीमीडिया डिज़ाइन किया मैं कौन जी सिर्फ सिर्फ वो विंडो पे एग्जीक्यूट होता नहीं ये बात नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसके बाद नेटवर्किंग आ जाती है नेटवर्किंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखें कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली क्या है दो से दो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं या चीज़ों को कनेक्ट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को मैसेज करते हैं तो ये बेसिकली आपकी नेटवर्किंग होती है मेकिंग मल्टी में हमें नेटवर्किंग की भी ज़रूरत होती है ये नहीं ये हम डिटेल में टॉपिक देखेंगे ठीक है नेटवर्किंग का हमने डिटेल में टॉपिक अभी डिस्कस करना है जिसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें देखेंगे लैन वैन मैन uh, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे आज हम सिर्फ बर्ड आई व्यू देखेंगे कि बेसिकली क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं डिटेल में नहीं हम बाद में डिस्कस करेंगे अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर 
कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन वही बात नेटवर्किंग जो मैंने आपको बताई है कि कंप्यूटर और अदर हार्डवेयर को हम कनेक्ट कर देते हैं आप उसमें ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें वो रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं जैसे हम सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं अक्सर कि आपका जो प्रिंटर है वो नेटवर्किंग के थ्रू शेयर किया जाता है आपके पास पीसी जो है वो दस पंद्रह है लेकिन आपके पास प्रिंटर जो है वो सिंपल एक ही है और वो आप दस पंद्रह जितने भी आपके पास पीसी हैं उनके साथ आप शेयर कर देते हैं तो ये किसकी मदद से होता है बेसिकली नेटवर्किंग की मदद से होता है ये सारे काम यानी कि हम शेयर कर देते हैं अपने रिसोर्स को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं एक पी दूसरे पी को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है उसके बाद लैन और वैन लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क ये आप लोगों को पता ही है लेकिन फिर भी हम इन जैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लैन क्या है वैन क्या है मैन क्या है इन सब को हमने डिस्कस करना है अभी उसके बाद केबल्स एंड वायरलेस आ जाते हैं हमारे पास नेटवर्किंग के अंदर केबल भी केबल के थ्रू भी आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और वायरलेस भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर इथरनेट आती है फाइबर ऑप्टिक्स आते हैं वाईफाई आ गया ब्लूटूथ आ गया ये बेसिकली आप वायरलेस वाईफाई और ब्लूटूथ वायरलेस हो गए आपके पास बाकी जो इथरनेट और फाइबर ऑप्टिकल्स ये आप केबल के थ्रू यानी कि कंप्यूटर्स को आप उसमें लिंक कर देते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी यानी कि हमें कौन इंटरनेट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है जैसे अगर हम यहाँ पे गए पी हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ये हमारे आई एस पी उसके बाद वेरियस कनेक्शन मैथडोलॉजीज़ हैं ठीक है जिनके ज़रिए हम कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप देखें स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेसेस हैं इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स हैं यू एस बीज हो गई मेरे पास फायर वॉल हो गई हैं सेटा हो गई है आई डी हो गई फाइबर चैनल्स हो गए सीरियल एंड पैरल पोर्ट्स हो गई टाइप ऑफ कनेक्शन ट्रांसफर रेट ठीक है ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली हमारे आप कह लें कनेक्शन मैथडोलॉजीज़ हैं कि हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको याद हो अगर नेटवर्किंग के अंदर हमने मल्टीपल वो आप मेथडोलॉजी भी पढ़ते हैं रिंग मेथडोलॉजी ठीक है बस मेथडोलॉजी वो भी इस सिलसिले में यहाँ पे डिस्कस की जा सकती है कि वो भी हमारे पास कनेक्शन के तौर पे हम उन सर्विसेज को भी यूज़ कर सकते हैं उन मेथडोलॉजीज को भी यूज़ कर सकते हैं तो आज तक हम इतना ही देखेंगे बेसिक सी चीज़ें हैं इन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल में ये जो हमारे पास आने वाली स्लाइड्स हैं जिसके अंदर ये हमारे मेथडोलॉजीज़ हैं इन्हें हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर आगे देखें बेसिक सी चीज़ें मेमोरी क्या है वो भी आप लोगों को पता है उसके बाद इनपुट डिवाइसिस क्या हैं वो भी आप लोगों को पता है आउटपुट डिवाइसिस उसके बाद सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या हैं यहाँ पर आगे हमारे पास वही चीज़ें आनी हैं जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं जो बेसिकली हम इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हो जाती हैं जैसे हमारे पास कीबोर्ड हो गया माउस हो गया ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं ठीक है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जो हम यूज़ करते हैं आउटपुट डिवाइस जो हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस हो जाती हैं जिसके अंदर हमारे पास स्पीकर हो गए उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन हो गई ये सारे जो हैं हमारे पास आउटपुट डिवाइस हैं इन्हें हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेमोरी क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने बिला जिद मुझसे पूछ लेना कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोगों ने मुझसे लाजमी पूछना है थैंक यू थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ़